ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அடையர் கிச்சன் இன்னைக்கு மசாலா டீயும் கடலை மாவும் போண்டாவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மசாலா டீ போட்டோன்னா இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு நாக்கில் இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த டீயை குடித்தோம்னா அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு இப்போ பார்த்துருவோம் வாங்க மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு பீஸ் இஞ்சி ஒரு ஜாதிக்காய் ஜாதிக்காவை வந்து நல்லா இடித்து பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ரெண்டு சிட்டிக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் பாருங்கள் ரெண்டு சிட்டிக்கு ஜாதிக்காய் மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு பீஸ் இஞ்சி இடித்து வச்சுருக்கேன் பால் வந்து ரெண்டு கப்பு நான் ஆல்ரெடி அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்து டீ போட போகிறேன் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா ஒன்றரை கப்பு தண்ணி எடுத்துங்க எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு டீ திக்காக இருந்தால் தான் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அதனால் நான் ஒன்னு இஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிற ரேஷோவில் சேர்த்துருக்கேன் டீ தூள் நீங்கள் என்ன பிராண்டு யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் டீ தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஜாமான் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் கிராம்பு ஏலக்காய் ஜாதிக்காய் ரெண்டு சிட்டிக்க ஒரு பீஸ் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வரும் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருங்க ஆ பாருங்கள் பொங்கி வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் டீ ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமும் அடிக்கட்டுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம போட்ட ப்ராப்பர்ட்டியோட அந்த இது அரோமா எல்லாம் அந்த டீயில் இறங்கி நல்லாயிருக்கும் குடித்தாலும் நாக்கில் ரொம்ப நேரம் டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ கடலை மாவு போண்டா செய்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ஆறு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கடலை மாவு அரிசி மாவு சமையல் சோடா போட்டு அரை ஸ்பூனு அதுக்கு தேவையான உப்பு ஆல்ரெடி நான் இந்த பாத்திரத்தில் ஓம் பொடி புழியறதுக்காக போட்டு நான் புழிஞ்சிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கடலை மாவு போண்டாவுக்கு என்னென்ன சேர்க்கணும்னு சொல்கிறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறத சேர்த்துருக்கேன் சமையல் சோடாப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க கடலை மாவு இந்த கரண்டியில் நான் அஞ்சு கரண்டி கடலை மாவை சேர்த்துக்கிறேன் அதே கரண்டியில் அரிசி மாவு ரெண்டு கரண்டி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டால் எண்ணெய் நிறைய குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பதத்தில் கரெக்டாக பிசைஞ்சி வச்சுங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா பெரியவங்க சின்னவங்க வயசானவங்க எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு கடாயை வச்சு எண்ணெயை சூடு பண்ணுறோம் இப்போ போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி அப்படியே போட வேண்டியதான் இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வயசானவங்கெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்மளே பண்ணுன்ற ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு இந்த மலை மலைப்பு அடங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான் இது ஈவினிங் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா எல்லோரும் விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவாங்க பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதோட கூட ஒரு மசாலா டீயும் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஆகிடும் ஈவினிங் பாருங்கள் இந்த போண்டாவுக்கு சைட் டிஷ் வந்து சட்னி சாம்பார் 
டொமேட்டோ கெச்சப் தொட்டுக்கு வச்சிங்கன்னா போதும் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகி வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்